ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல டிஎன் சமைச்சு செவன் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீ எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மிஸ்லேனஸ் பிராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்ல கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம ஃபோர்த் சம் பார்த்தலாம் ஷோ தட் x பிளஸ் டூ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயா மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயா ஈக்குவல் டு எயிட் எக்ஸ் ஒய் இப்போ ஷோ தட் அப்படின்னாலே இதோட மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கு இல்லையா இதுவும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம் ஓகே சோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போறேன்னா முதல்ல இந்த லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து எடுத்துக்க போறேன் பாருங்க லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல நமக்கு என்ன இருக்கு x பிளஸ் டூ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயா மைனஸ் x மைனஸ் டூ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்கு இதுல டூ பிராக்கெட்ஸ் இருக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்ங்கிற ஃபார்மேட்ல இருக்கு செகண்ட் பிராக்கெட் பாத்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்ல இருக்கு ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட்க்கு நம்ம ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லா அப்ளை பண்ண போறோம் செகண்ட் பிராக்கெட்க்கு ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ண போறோம் அப்ப நம்ம ஃபார்ம்ல எடுத்து எழுதிக்கலாம் இங்க ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயா ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயா பிளஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயா அதே மாதிரி ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயா மைனஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயா இப்ப நம்ம ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ணிடலாம் இப்ப இதுல பாருங்க ஏவோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ் பியோட வேல்யூ வந்து டூ ஒய் சோ இந்த ஃபார்ம்லால எங்களா ஏ இருக்கோ அங்க நீங்க எக்ஸ் எழுதணும் எங்களா பி இருக்கோ அங்க டூ ஒய்னு எழுதணும் ஓகே அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பாருங்க ஏ ஸ்கொயா அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் பிளஸ் டூ ஏபி அப்ப பிளஸ் டூ இன்டு ஏவோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ் பியோட வேல்யூ வந்து டூ ஒய் ஓகே அப்புறம் அந்த ஃபார்ம்ல என்ன வரும் பிளஸ் பி ஸ்கொயா அப்போ பியோட வேல்யூ வந்து டூ ஒய் அப்போ டூ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு கிடைக்குது புரியுதா பாருங்க ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்ல இருக்கு ஸோ அந்த ஃபார்ம்லா வைஸ் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஏ ஸ்கொயா பிளஸ் டூ ஏ பி பிளஸ் பி ஸ்கொயர்னு கிடைச்சிருச்சு ஓகே இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட்டோட வேல்யூ அடுத்து இங்கே மைனஸ் எயின் இருக்கா ஸோ நம்ம மைனஸ் எயின் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இந்த செகண்ட் பிராக்கெட் என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்குன்னு சொன்னோம் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்ல இருக்குன்னு சொன்னோம் அப்ப ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ணிடலாம் ஏ ஸ்கொயா ஏவோட வேல்யூ எக்ஸ் சோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டோம் அடுத்து மைனஸ் டூ ஏபி அப்ப டூ இன்டு ஏவோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ் பியோட வேல்யூ வந்து டூ ஒய் சோ மைனஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயா பியோட வேல்யூ வந்து டூ ஒய் சோ டூ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு கிடைச்சிருது ஓகே சோ ரெண்டு பிராக்கெட்டுமே நம்ம ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ணிட்டோம் இப்ப அடுத்து பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயா x ஸ்கொயர் கிடைச்சிருச்சு பிளஸ் டூ இன்டூ டூ நம்பர் கூட நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணணும் வேரியபிளோட வேரியபிள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ டூ இன்டூ டூ ஃபோர் வந்துடும் x இன்டூ ஒய் எக்ஸ் ஒய்னு கிடச்சிடும் ஓகே ப்ளஸ்ஸுக்கு ப்ளஸ்ஸின்னு போட்டுக்கலாம் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஒய்ஏ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஒய் ஸ்கொயர்னு கிடச்சிருச்சு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்டோட ஆன்சர் அடுத்து பாருங்க இங்கே மைனஸ் எயின் இருக்கா ஸோ மைனஸ் எயின் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துடுது மைனஸ் ஐன் இருக்கு மைனஸ் ஐன் போட்டுக்கலாம் டூ இன்டு டூ ஃபோர் எக்ஸ் இன்டு ஒய் எக்ஸ் ஒய் அடுத்து பிளஸ்க்கு பிளஸ் போட்டோம் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஒய்ஏ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஒய் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ அடுத்து பாருங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் நம்ம அப்படியே எடுத்து எழுத போறோம் ஏன்னா பிராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி சைனே இல்லைனா அங்க பிளஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் சோ எப்பயுமே பிராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி பிளஸ் சைன் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த பிராக்கெட்ல இருக்க சைன் வந்து மாறாது அதே சைன் தான் வரும் சோ நம்ம இந்த பிராக்கெட் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இது அப்படியே பார்த்து நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்ப அடுத்த பிராக்கெட் பாருங்க இந்த பிராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி என்ன சைன் இருக்கு மைனஸ் சைன் இருக்கு அப்போ எப்பயுமே ஒரு பிராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி மைனஸ் சைன் இருந்ததுன்னா அந்த பிராக்கெட் குள்ள இருக்க ஒரு ஒரு டேர்ம்க்கும் நீங்க சைன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும் ஆப்போசிட் சைன் எழுதணும் ஓகே அப்ப இங்க பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி பிளஸ் இருக்கு அப்ப இங்க வெளியில மைனஸ் இருக்கு அப்ப என்ன ஆயிடும் நமக்கு என்ன சைன் கிடைச்சிடும் மைனஸ் சைன் கிடைச்சிடும் இதோட மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் சைன் இருக்கு இல்லையா இத வந்து பிராக்கெட்டுக்கு உள்ள கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்றோம்னு அர்த்தம் அப்ப பாருங்களா இங்க
சைன் மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா அங்கே ப்ளஸ்ஸு ஸோ ப்ளஸ்ஸுன்னு இருக்கும்போது இந்த பிராக்கெட்குள்ளே இருக்க டேர்ம்ஸுக்கு சைன் மாறாது ஸோ அப்படியே பார்த்து நம்ம எழுதிட்டோம் ஆனால் செகண்ட் பிராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி மைனஸ் சைன் இருக்கிறதுனால இந்த மைனஸ் சைன் கொண்டு போய் இந்த பிராக்கெட்குள்ளே இருக்க ஒரு ஒரு டேர்ம் கூடையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம எழுதிட்டோம் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா லைக் டேர்ம்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் அப்போ பாருங்களேன் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கு இங்கேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கு இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு சைன் ப்ளஸ் இருக்கு இங்கே மைனஸ் இருக்கு அப்போ ஒரே டேர்ம் ஒரு இதுக்கு ப்ளஸ் இன்னொரு இதுக்கு மைனஸுங்கிற போது இது ரெண்டும் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் அதே மாதிரி பாருங்களேன் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்கேயும் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்கே ப்ளஸ் அங்கே மைனஸ் அப்போ இது ரெண்டுமே வந்து கேன்சல் ஆகிடுது ஓகே இங்கேயும் வந்து எக்ஸ் ஒய்னு இருக்கு இங்கேயும் எக்ஸ் ஒய் தான் ஆனால் பாருங்களேன் ரெண்டுக்குமே வந்து சேம் சைன் வருது அப்போ டூ நம்பருக்கு சேம் சைன் வரும்போது என்ன பண்ணுவோம் அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அதே சைன் நம்ம போடுவோம் இல்லையா அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருது ப்ளஸ் எயிட்னு கிடைச்சிருது அப்புறம் இந்த வேரியபிள் வந்து அப்படியே நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ இதோட ஆன்சர் பாருங்க எயிட் எக்ஸ் ஒய்னு வந்திருக்கு அதுதான் வந்து ஆர்ஹெச்எஸ்ல நம்ம கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே ஸோ நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்தோம் நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஈக்குவல்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்போ நம்ம எழுதிடலாம் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் எல்ஹெச்எஸ் எடுத்தோம் ஆர்ஹெச்எஸ்க்கு ஈக்குவல் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்போ நம்ம எழுதிடலாம் ஹென்ஸ் என்ன சொல்லிருக்காங்க ஒரு ஸ்கொயர் பேடி பீல்ட் இருக்கு அதை சுத்தியும் வந்து ஒரு பாத் வே இருக்குன்னு சொல்றாங்க அதோட வித் வந்து ஃபைவ் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பேடி ஃபீல்டோட லென்த் சைடோட லென்த் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் த பாத் வே வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்போ இந்த சம்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் பேடி ஃபீல்டு வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை சுத்தியும் வந்து ஃபைவ் மீட்டர் வித்துக்கு ஒரு பாத் வே இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஓகே அப்போ இதுதான் வந்து பாத் வே இதோட வித்து வந்து ஃபைவ் மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த பேடி ஃபீல்டோட இந்த சைடோட லென்த் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இது ஸ்கொயர் ஃபீல்டாக இருக்கிறதுனால எல்லா பக்கமுமே வந்து நமக்கு ஃபார்ட்டி மீட்டர் தான் இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி இதோட பாத் வேவோட வித் வந்து அவங்க ஃபைவ் மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ எல்லா சைடும் நமக்கு ஃபைவ் மீட்டர் இருக்கும் ஏன்னா பாத் வே அப்படிங்கும் போது சுற்றியும் எல்லா பக்கமும் ஒரே மெஷர் வர மாதிரி தான் அவங்க போட்டிருப்பாங்க ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேடி ஃபீல்டோட சைடு வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி மீட்டர் அதாவது இன்னர் ஸ்கொயர் இதில் டோட்டல் நமக்கு ரெண்டு ஸ்கொயர் கிடச்சிருக்கு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து இன்னர் ஸ்கொயரு இன்னொன்று வந்து அவுட்டர் ஸ்கொயரு ஓகே அப்போ நம்ம எழுதிக்கலாம் இங்க இன்னர் ஸ்கொயர்னு ஒன்று கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அவுட்டர் ஸ்கொயர் கிடச்சிருக்கு இப்போ இன்னர் ஸ்கொயர் ஓட சைடு வந்து வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி மீட்டர் இந்த கொஸ்டின்லயே அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க ஸ்கொயர் பேடி ஃபீல்டோட சைடோ அதோட லென்த் வந்து ஃபார்ட்டி மீட்டர்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஏவோட வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி மீட்டர் இப்போ அவுட்டர் ஸ்கொயரோட சைடு என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்போ பாருங்க இதுல இருந்து இது வரைக்கும் ஃபார்ட்டி மீட்டர் இருக்கு இல்லையா அதுக்கப்புறம் பாருங்களேன் இந்த பக்கம் ஒரு ஃபைவ் மீட்டர் இருக்கு இங்க ஒரு ஃபைவ் மீட்டர் அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு ஃபார்ட்டி பிளஸ் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபைவ் என்ன கிடைச்சிருச்சு பிப்டி கிடைச்சிருச்சா இது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி கூட ஒரு டூ ஃபைவ் வந்து மல்டிப்ளை பண்றோம் எப்படி டூ ஃபைவ் வந்ததுன்னா இதுல இருந்து இது வரைக்கும் ஃபார்ட்டின் நான் சொன்னேன் அப்புறம் இந்த பக்கம் ஒரு ஃபைவ் மீட்டர் வருது இந்த பக்கம் ஒரு ஃபைவ் மீட்டர் வருது அப்ப ரெண்டு ஃபைவ் வந்துருச்சா புரியுதா அப்போ உங்களுக்கு அதே மாதிரி இப்ப இந்த சைடு எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ இந்த சைட் பார்த்துட்டீங்கன்னா இதுல இருந்து இது வரைக்கும் ஃபார்ட்டி மீட்டர் இருக்கு அப்போ இந்த பக்கம் ஒரு ஃபைவ் இந்த பக்கம் ஒரு ஃபைவ் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஃபார்ட்டி பிளஸ் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபைவ் அப்போ ஃபிஃப்டி கிடச்சிருச்சா அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஃபார்ட்டி பிளஸ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் நம்ம எழுதிட்டோம் டூ ஃபைவ் சார் என்ன வந்துடும் டென் கிடச்சிருமா அப்போ ஃபார்ட்டி பிளஸ் டென் வந்து ஃபிஃப்டி மீட்டர்னு கிடச்சிருச்சு இதுதான் வந்து அவுட்டர் ஸ்கொயரோட சைடோட லென்த்து ஓகே இப்போ நம்மள என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா
ஓகே அப்போ இதுதான் வந்து பாத்வே அப்போ ஏரியா ஆஃப் த பாத்வே தான் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த ஏரியா ஆஃப் த பாத்வே எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபுல் ஸ்கொயரோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சுக்கணும் அதாவது அவுட்டர் ஸ்கொயரோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்னர் ஸ்கொயரோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சிட்டு இது ரெண்டையும் வந்து மைனஸ் பண்ணுற போது நமக்கு ஏரியா ஆஃப் த பாத்வே வந்து கிடச்சிடும் ஓகே அப்போ ஏரியா ஆஃப் த பாத்வேங்கிறது என்னது ஏரியா ஆஃப் அவுட்டர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் இன்னர் ஸ்கொயர் அப்போ நம்ம எழுதிக்கலாம் ஏரியா ஆஃப் த பாத்வே ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் த அவுட்டர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் த இன்னர் ஸ்கொயர் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஃபார்ம்ல என்ன ஏ ஸ்கொயர் இல்லையா அப்போ நம்ம எழுதிடலாம் ஃபார்ம்ல சைட்ல எழுதிக்கலாம் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஓகே இப்போ ஏரியா ஆஃப் த அவுட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கும் போது அவுட்டர் ஸ்கொயரோட சைடு வந்து ஃபிஃப்டி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ நமக்கு என்ன வந்துடும் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர்னு கிடச்சிடும் அப்புறம் இங்கே மைனஸ் சைன் இருக்கா மைனஸ் சைன் போட்டுட்டு ஏரியா ஆஃப் த இன்னர் ஸ்கொயர் இன்னர் ஸ்கொயரோட சைடு என்னது ஃபார்ட்டி அப்போ நமக்கு ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர்னு கிடச்சிருது ஓகே ஸோ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ இதுக்கு எந்த ஃபார்மில் நம்ம அப்ளை ஆகும்னு பார்க்குற போது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயருங்கிற ஃபார்மில் அப்ளை ஆகும் அப்போ அந்த ஃபார்மில் எடுத்து நம்ம எழுதிக்கலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி இந்த ஃபார்மில் தான் அப்ளை ஆகும் ஓகே அப்போ இங்கே ஏவோட வேல்யூ என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபிஃப்டி இருக்கா மைனஸ்க்கு மைனஸ் சைன் இருக்குது பியோட வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டின்னு இருக்குது அப்போ நம்ம இந்த ஃபார்ம்லால் ஏக்கு பதிலாக ஃபிஃப்டி எழுத போகிறோம் பிக்கு பதிலாக ஃபார்ட்டின் எழுத போகிறோம் அப்போது ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டின்னு கிடச்சிருக்கு ஓகே ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி என்ன ஆகிடும் நைன்ட்டி வந்துடுமா ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி என்ன கிடச்சிடும் டென் கிடச்சிடும் இப்போ நைன்ட்டியும் டென்னையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க நைன் ஹண்ட்ரட் கிடச்சிடுமா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஏரியா ஸோ ஏரியாவுக்கு வந்து ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் நம்ம எழுதணும் ஓகே இங்கே வந்து வேல்யூ வந்து மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபார்ட்டி மீட்டர் ஃபிஃப்டி மீட்டர்னு வந்திருக்கு ஸோ நம்ம இந்த ஆன்சருக்கு என்ன எழுத போகிறோம் ஸ்கொயர் மீட்டர் எழுத போகிறோம் அப்போ ஏரியா ஆஃப் த பாத்வே ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஓகே தேங்க்யூ